ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਇਹ ਕੁਝ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਸੀਅਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨੱਠ ਪੱਜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਠ ਪੱਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਫਾਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰੀ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਥੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਈਡਲੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਦਾ ਲੈਂਡ ਦੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਫੀਅਰ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫ
ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਅਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਰੇਂਜ ਆਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯੂ ਨੋ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚਾਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਰੈਡਿਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਖਬਰ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਉਹ 12 ਤੋਂ 15 ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੋਢੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਯੂਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਦਕ ਦੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਫਿਊ ਇਅਰਸ ਨਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੋਲਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਫਰਮ ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਉਹ ਸਿਕਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਖਰੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀਦਾ 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 ਜਸਟ ਜਸਟ ਬ੍ਰੀਫਲੀ ਤੇ ਜਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਣੀਆਂ ਕਿਦਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆ ਪਰ ਇਹਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸੇ ਕਾਉਂਸਲ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਐਟ 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 ਹੈ ਫੋਰਸ ਯੈਸ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੇ ਕਾਉਂਸਲ ਹੋਣ ਚਾਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਯੂਰਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਡਰ ਮੋਡਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਸ਼ੂਸ ਹੈਗੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਿਸਲ ਇਸ਼ੂਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਗਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਆ
ਆ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਅਨ ਕਮਨਵੈਲਥ ਆਫਿਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜੂਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਜਾਨੂ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈਆਂ ਆ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਦ ਲੀਡਿੰਗ ਲਾਈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋ ਇਨ ਮੈਨੀ ਮੈਨੀ ਫੀਲਡਸ ਇਨ ਮੈਨੀ ਮੈਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਆ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਓਕੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲਓ ਜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਏਪੀ ਇਟ ਵਾਸ ਵਾਈਡਲੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਸੀਅਰ ਇਟ ਵਾਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੈਡ ਪੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪਈ ਹਾਊ ਫਾਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੂ ਪਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਡੋਸੀਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਸਚਾਈ ਆ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਰਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸਰਨ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਮੋੜੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਵਨਸ ਵਿਲੀਅਮਸ ਆਫ ਆਫ ਟ੍ਰਾਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਟ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਹਾਈਸਟ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਯਾ ਤੋ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਓ ਐਨੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਫੋਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਓ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਪਰਟੇਨਿੰਗ ਟੂ ਸਚ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਸੋ ਕੈਂਡੀ ਮੈਂ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਕੋਈ 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 ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਨ ਇਹ ਸਟੇਟ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ
इंडिया <laughs> Okay. Okay. So because <coughs> they're anti-Sikh, they feel that they have the prerogative because they are lexed. You might be lexed, sir. Hmm. So, just the eight the press the standards here. Hmm. Yeah, right? the regulators are and there. And the regulators here, right? Hmm. Um, or they they can't be that effective. Jaa apne Sikh or the Atraj nahi karde. Doi galla ho sakti hai. Jaa ta regulator or the effective nahi. Jaa koi is issues the koi complain nahi jaandi. Hmm. Asi apne bolo. इत जी इंडिया की प्रेस हैगी है जो तो कोई इदा दू खबर आ वीव मेड द एफर्ट ऑफ मेकिंग कंपलेंट है ना गॉन थ्रू ए प्रोसैस बट उ भी वंस यू गो सो फार दैन इट जस्ट गोज क्वायट है ना सो जी गल वकील की की अफकोर्स इतने आपको पता है इतने कुछ किसी के खिलाफ कोई गल लिखो या किसी संस्था के खिलाफ लिखो देर आर लोज इन प्लेस इन डेफमेन वट एवर यू वन कोल इट है ना जहाँ तुम कहो जो तुरे को एविडेंस है तुम सामने लैके आओ बट इन इंडिया इट डिफरेंट इट्स अ डिफरेंट गैम बट ये अपने जरूर साबित हो गया कि जी इंडिया की प्रेस हैगी कि इट इज एंटी सीक नहीं तो आज जी खबर इधर दिया um you know without without too much uh without too much uh, ev- you know, any evidence at all okay how can how can they be they be written so i think it's important that jira e kaam ho reya ja apa kaam karde ha it's important to you know sangat de samne leke aaiye public de samne leke aaiye ke at the end of the day um e jiri khabar hai ki it affects gurdware <coughs> it affects channels it, it affects individuals मसला <laughs> because i mean uh, it, it, sorry to interrupt yeah. if if it can happen once ha it can happen again that's right, right? Ah. with asi chalo chahe se council walon yeah. chahe ek ikatthe ho ke bhi pama yeah. mehim kar liye so we don't want to be going on that road every no. every every yeah. month every year yeah. or, or yeah. so forth yeah. so, so we, what what can we so thing, uh, we, we need to take jere indian media na apna thode serious lena pena na i think gal ethe tak ta pahunchi hai because aaj tak kisi ne koi challenge nahi kita je koi gal aundi si gi apan dekh lende si kai man jande si kai nahi man jande par kisi ne challenge nahi kita ya apan nu lod ya bhi jithe edda ni koi galat gal likh hundi hai onu challenge kariye so kaun se uk ne aa jehda masla aa te ek hai ga ya ha na पिछले साल के साथ को छे केस है सिमिलर ओके जेडे असी जेडे इंडिया दे मीडिया दे जा तो कोई गलत इंजाम किसी लाए गए एलीगेशन लाए गए जे सिखा बारे गलत प्रचार किया गया खबर दिखती गई असी वह केस असी चैलेंज किए इतने तक असी उन्होंने डायरैक्टली उन्होंने चैलेंज किया इंडिया के जी उन्होंने रेगुलेटरी बॉडीज़ उन्होंने जो प्रोसैस वो भी फॉलो किए तो जी जे जिदा हम आ यूके गवर्नमेंट में कहें सके असं इन्हों अप्रोच किया भी तुम दसो सच इतने होर भी एजेंसी उन्होंने भी असं अप्रोच किया होर मीडिया तो असी यह साबित कर सकते भी वो पंज केसा के कोई सच्चाई है नहीं गी तो ना ही कोई इंसाफ है इंडिया मीडिया वालों 
ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਯਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਾਰਪੋਨੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਛਾਪਾਂਗੇ ਯਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਡੋਸੀਅਰ ਹਾਂ ਡੋਸੀਅਰ ਹੋਗਾ ਦੀ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡੋਸੀਅਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੋਸੀਅਰ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਗਾ ਵੀ ਇਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਆਪ ਬਣਾਓ ਯਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਨਾ ਯਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਜੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਵਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਵੀ ਆਲਵੇਸ ਬੀ ਔਨ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਆਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਾਂਟ ਓਵਰਸ ਟਰਸਟ ਵਾਟਸ ਬਿਟਨ ਇਨ ਫਰੈਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੜਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਹਨਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੜ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਦੜਾਈਏ ਕਿ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਬਲੀਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਸ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਸ ਹਨਾ ਲੈਟਸ ਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰ ਸਰਕਮਸਪੈਂਸ ਹਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰਿੰਸਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਭੇਜੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਾਸ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਐਕਸਪਲੋਰ ਦੈਟ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹਨਾ ਬਿਟ ਮੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੇਫਟੀ ਇਜ਼ ਐਵਰੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਾਟ ਜਸਟ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਥੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇ ਆ ਕੇ ਫੜਨਾ ਯਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੋਸੀਅਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਚਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੜਕਾਉਣੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਗਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਜੇ ਲੋਕ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਇਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੱਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 50 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਦੈਟ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊ ਸ਼ੂਰ ਆਰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਵੀਪਡ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਾਰਪੈਟ ਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹਾਊ 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 ਕੈਨ ਵੀ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਆਈ ਕੈਨ ਕੈਟਾਗੋਰਿਕਲੀ ਸਟੇਟ ਦੈਟ ਨੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਫੋਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਔਰ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਪਰਟੇਨਿੰਗ ਟੂ ਸਚ ਇਸ਼ੂ ਫਿਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਓਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸੋ ਫੋਰ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ then it will be dangerous for them um to be saying something else and doing something else to saying something and doing something else you can normally did that and, uh, and there be serious repercussions ohna ne pata ke sikh aaj kal you know idda da issue hunda pan bhi sampan da issue si haan ji aap sare ikatthe ho ke yes we highlighted that issue and othe othe oh parm ji da jehde extradition case si oh oh nahi ho nahi hoya na so ohna ne pata ke we are very alert to these issues especially jehde indian nal sambandhit hai ge ya and it will there be serious repercussions je koi sanu galat information oh den so i think we jehde hun je aapa koi chitthi likhde ya sanu jawab aunda ya we will have to take it ke ha theek ya ahi gal hoyi ya because we don't have any other information apart from media reports in india yeah um and ke kan nahi ko koi koi hor gal hoyi ya so i think i think um fir vi aapa we should be alert Yes. ये को होर इंफॉर्मेशन डिमांड आवे व्हिच इज
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਗਨ ਹੈਮਿਲਟਨ ਐਮਪੀ ਆ ਲੀਡ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਟਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਆਸ ਵੇਲੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਓਕੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਫਤਿਆਂ ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜੇ ਹਨਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਯਾ ਤੇ ਜੇ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਭ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਫਰਮ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਆ ਦੈਨ ਦਾ ਬਕ ਸਟਾਪਸ ਵਿਦ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇ ਉਹ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਆਨਸਰਡ ਟੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਫਰਮ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਫਰਮ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡਸ ਹੈ ਨਾ ਜੈਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨੇ ਜੁਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸੋ ਥਿਸ ਇਨਕੰਪਸਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇਟ ਇਨਕੰਪਸਸ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਐਸ ਵੈਲ ਸੋ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਆਨ ਆਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੋ ਹਾਊ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕਸ ਇਨ ਥਿਸ ਕੰਟਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਦੇ ਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਬਾਊਟ ਓਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਗੋਇੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆ ਹਨ ਦੋਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਫੂ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੋਰੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰਕੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਆ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿਸਕ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਰੌਂਦੇ ਹੀ ਨੈਟ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਾਰੇ ਆਰਕਾਈਵ ਹੋਗਾ YouTube ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਬੀ ਆਫਟਰ ਦੀ ਯੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ we we probably ask uh, again uh, yeah. again our yeah. representatives yeah. in india okay. Okay. Yeah. press conference karo be aaj jadi report taiyar hui hai and ede vich jadi aha jadi kithe dossier hai kithe ki hai be tusi ek kithe report dete ho so that may be another way yeah. forward yeah. absolutely uh, i think hum jadi te gal karde hain na ke bas seek channel i mean seek channel have an excellent editorial team pehli gal ya seek channel are professional in the way they administer their programs mm. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਟ ਡਸ ਮੇਕ ਐਨੀ ਲੋਜੀਕਲ ਸੈਂਸ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੈਗੇ ਆਫਕਾਮ ਹੋਈ ਜਾਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆ ਦੈਟ ਬੀ ਨੋ ਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਐਨੀ ਆਫ ਦ ਚੈਨਲਸ ਔਨ ਐਨੀ ਆਫ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇਸ on any of the individuals yeah. so therefore we have to question ke ek reporta ka to aa rahi hai kitho aa rahi hai because they have no substance mm. so, mm. so so i think um, you know with this letter <coughs> it ek thoda benchmark apna ban jana ya mm. ke ha ke ha ke asi we, we're not going to just allow it to happen mm. ke we will react to it as well mm. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਆ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਯਾ ਯਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਆ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿਆ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਜੀ ਅਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੈਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਟਰੈਕਟ ਇਟ ਹਾਂ ਯਾ ਬਟ ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਤੇ ਦੇਂਗਾ ਇਫ ਆ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਨਾਟ ਆਫ ਐਨੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਇਟਸ ਰਿਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 7 ਸਾਲ ਹੋਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਨ ਵੀ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹਾਂਜੀ ਤੇ
ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਭਈ ਇਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੈਨ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਅਲਰਟ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਬ੍ਰੀਫਲੀ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਮੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੋਜ਼ ਆ ਲਿਸਟਡ ਇਨ ਦ ਬੁਲੇਟਿਨ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਅਸਰ ਆਨ ਗੋਇੰਗ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਆ ਐਨੀ ਐਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੈਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅਡਰੈਸਡ ਸੋ ਇਹ ਦੈਟਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਨ ਗੋਇੰਗ ਬਟ ਜਦੋਂ ਐਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਐਦਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੈਨ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਮ ਇਨ 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 ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਸ਼ਨ ਯੈਸ ਸੋ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨ ਗੋਇੰਗ ਕੰਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸੈਰ ਉਸ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਸੈਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਐਮ ਹੈਸ ਅ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤ ਹੈਸ ਅ ਲੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਸ ਟੂ ਦ ਸੀਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਔਨ ਦਾ ਕਾਸਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਇਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਸੈਂਸਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸੈਂਸਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕਨਵਿੰਸ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਨ ਗੋਇੰਗ ਵਰਕ ਸੋ ਦੈਸ ਆਨ ਗੋਇੰਗ ਵਰਕ ਐਂਡ ਦੈਸ ਵਰਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਕਦਮ ਹੀ ਲੈਫਟ ਟੇਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਟ ਔਨ ਇਟ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਟ ਔਨ ਇਟ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਬਗੈਰੇ ਬਗੈਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨੱਠੇ ਪੱਜੇ ਐਮੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਹੈਗੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਪਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਇਨ ਦ ਟਾਈਮ ਨਾਓ ਰਾਈਟ ਵੀ ਵੀ ਥਿੰਕ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ 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 ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੈਟ ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲੈਨੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਵੀ ਕ
ਵੀ ਵੈਸਟ ਚੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੇਫ ਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੀ ਆਰ ਬੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੀ ਬੀ ਐਸ ਕਹ ਰਹੇ ਡੀ ਬੀ ਐਸ ਚੈੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਨਾ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਬ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਆ ਇਨ ਸੇਫ ਕਾਰਡਿੰਗ ਇਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਵਲਡਮਨ ਅਡਲਟਸ ਇਨ ਗਰੂਮਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡੇਲੀ ਐਸ ਐਸ ਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਕੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਟ ਡਾਈਵ ਡਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਾਈਫਸਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ www.saifasic.org ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਰੰਟੀ ਇੰਪਲੋਈ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪੀਐਸ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਫਸਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਐਸ ਵਿਲ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰੀਜਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਸੋ ਹਰੇਕ ਹਰੇਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਐਨਐਸਪੀਸੀਸੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਰੰਟੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਡੀਬੀਐਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਯਾ ਯਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਦ ਨਿਊ ਵੇ ਆਫ ਵਰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਥੀਸ ਆਰ ਲੀਗਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਯੈਸ 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 ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਗਨੋਰਸ ਆਫ ਦ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਨਾਉ ਡਿਫੈਂਸ ਨੋ ਨੋ ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਸ ਆ ਲੀਗਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀਕੈਂਡ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਇਹ ਬਣਾ ਦਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਦੇਖਣ ਡਾਊਨਲੋਡ ਫਰਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜਾਂ ਤਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ they need to be done jehdi tusi